ஹலோ கைஸ் நான் உங்கள் குணா இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே இருக்கிற பெரிய சந்தேகம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி செமஸ்டர் எக்ஸாம் இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்றது தான் எல்லாருடைய மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்குது அதுக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ பதிவில் ஒரு முடிவாக இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு அப்டேட்ஸ் வந்துருக்கு அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பேச போகிறோம் நிகழ்ந்த ஒவ்வொரு ப்ராபபிலிட்டி இப்படி நடந்தால் இந்த எக்ஸாம் வந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை வாய்ப்பு இல்லை இதில் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் வந்து எதனா ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதை பற்றியும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்துருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்திலே பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக வரும் என்ன அந்த ப்ராபபிலிட்டின்னு பார்த்தோம்னு வச்சிங்களேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் எக்ஸாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேலிடான ஒரு ரீசன் இருக்குது அது என்ன ரீசன் பார்த்தோம்னா இந்த செமஸ்டர் ஆரம்பித்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தோம்னா செமஸ்டர் ஆரம்பிக்கும் போதே பார்த்தோம்னா பொங்கல் லீவ் வந்துருச்சு அதுக்கு ஒரு பத்து நாள் லீவ் எடுத்தாங்க எல்லாருமே வீட்டுக்கு போயிட்டு பொங்கல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப காலேஜுக்கு வந்தாங்க காலேஜுக்கு வரும்போதே பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி தேர்தல் வந்துருச்சு அதுக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் இந்த ஹாஸ்டல்லாம் லீவ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எலெக்ஷன் இது பண்ணிவிட்டு வர்றது எல்லாமே நடந்தது அதில் வந்து கொஞ்ச நாள் போச்சு திரும்ப பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு கொரோனா பீரியட் வந்துருச்சு எல்லாருமே குவாரண்டைனில் இருந்தோம் இவ்வளோ ரெண்டு மூணு மாதம் வந்து அதிலேயே போயிடுச்சு எந்த ஒரு சிலபஸுமே காலேஜில் வந்து கவர் பண்ணாமல் இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில் எக்ஸாம் வச்சாங்கன்னா என்ன ஆகும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கே கொஞ்சம் ரொம்பவே டஃப்பாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்து அதனால தான் இப்போ வந்து எக்ஸாமை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ வந்து செமஸ்டர் எக்ஸாம் வைக்கிறது வந்து சரியாக இருக்காது அதுதான் மாணவர்களுடைய சூழ்நிலையாக இருக்குது இதில் இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸாம் ஒரு அடியாக வச்சு முடிச்சு அமைச்சிருந்து தான் எந்த பிரச்சனையும் இருந்திருக்காது ஏன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த டூ மந்த்ஸ் கேப்பில் வந்து அவங்க எக்ஸாம் வருது வருதுன்ட்டு அவங்க வந்து அதை பற்றியே தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இதனால் பார்த்தீங்கன்னா மென்டலாக அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் அனுபவிக்கிறாங்க இது வந்து ரொம்பவே வருத்தத்துக்குரிய விஷயமாக தான் இருக்குது இதனால் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த பக்கமும் போக முடியல இந்த பக்கமும் போக முடியல ரெண்டுத்துக்கும் போக முடியாம ஒரு வழியில நிக்கிறதுனால அவங்க அவங்க வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ் ஆதான் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இன்ஜினியரிங் சிலபஸ்ல வந்து நம்ம ரெகுலரா டச்சில இருந்தாலே எல்லாமே மறந்து போயிடும் அவ்வளவு ப்ராப்ளமேட்டிக் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இப்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்ஸ் பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு டீச்சிங்குமே இல்லாம நேரடியா போயிட்டு தேர்வு அட்டன் பண்ணும் பொழுது அதுல வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் தான் இருக்கும் அதனால வந்து இப்போ வந்து எக்ஸாம் கேன்சல் ஆகணும்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே திங்க் பண்றதுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய ரீசனா இருக்கு இதுதான் ரொம்பவே முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு இவ்வளவு நாள் கேப் விழுந்து போச்சு இந்த கேப்ல வந்து இந்த செம்மா பார்ப்பாங்களா இல்லை அடுத்த செம்மா பார்ப்பாங்களா எதா அவங்க கரெக்டா படிச்சு முடிப்பாங்க அப்படின்றத வந்து யோசிச்சு அடுத்த செம்முக்கான ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறது தான் இதுல சரியா இருக்கும் எப்பயுமே பார்த்தோம்னா ஈவன் செம்ன்றது கண்மூடி திறக்கும் பொழுதே அந்த செம் வந்து ஓடி போயிடும் ஆர் செம்ல திருத்துற பேப்பர் வந்து ரொம்பவே டஃபா திருத்தும் ஈவன் செம்ல வந்து கொஞ்சம் ஈஸியரா இருக்கும்னு வச்சுங்களேன் ஆனா ஈவன் செம்ன்றது வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா முடிஞ்சு போயிடும் ஆனா இப்ப இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பார்த்தோம்னா இது ரொம்பவே ஷார்ட்டுன்னு சொல்லணும் சரி இப்ப இந்த ப்ராபபிலிட்டியை பத்தி பார்ப்போம் எக்ஸாம் நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்றத பத்தி பார்ப்போம் ஏன் அப்படி பார்ப்போம்னு பார்த்தோம்னா நான்லாம் இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது வர்தா புயல் வந்தப்போ எக்ஸாம் எல்லாம் போஸ்ட்பண்ட் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி வந்து இப்போ வந்து அது வந்து போஸ்ட்பண்ட்ன்றது வந்து ஒரு மூணு நாளில் முடிஞ்சு போயிடும் ஆனால் இது வந்து எக்ஸாம் கேன்சலேஷன்றது அடுத்த செம்மையும் கவனிக்கணும் இந்த செம்மையும் கவனிக்கணும்னு போது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆவாங்க அப்போ வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்போதான் வந்து கொரோனாவுக்கு வந்து டெஸ்ட் எல்லாம் அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க நேற்று வரைக்குமே பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கேசஸ் வந்து வந்திருக்கு நிறைய டெத் வந்து அமைஞ்சிருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறாயிரம் பேருக்கு மட்டும் தான் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க தமிழ்நாட்டுல வந்து எட்டு கோடி பேர் இருக்காங்க இருபத்தி ஆறாயிரம் பேருக்கு டெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது ரெண்டாயிரம் பேருக்கு கொரோனா இருக்கு இது வரைக்கும் அவங்க வந்து கொரோனா இல்லைன்னு சொன்னது வந்து அவ்வளவு டெஸ்ட் பண்ணல அதனால வந்து கொரோனா லெவல் வந்து கம்மியா இருக்கு இப்ப வந்து டெஸ்ட் வந்து அதிகப்படுத்துறன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து முயற்சியே பண்ண போறாங்க ஏன்னா இவ்வளவு நாள் ஃப்ரீயா விட்டுட்டாங்க குவாரண்டைன்ற பேர்ல எல்லாருமே ஃப்ரீயா பார்ல போய் சரக்கு வாங்கறது அது வாங்கறது இது வாங்கறதுன்ட்டு எல்லாருமே கூட்டம் கூட்டமா தெரிஞ்சு இருக்காங்க அதுக்கான ரிசல்ட்னு பார்த்தோம்னா பதினாலு நாளுக்கு அப்புறம் தான் அது தெரியும் அப்ப வந்து பார்த்தோம்னா இப்ப வந்து அதோடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகிட்டு தான் போகுது அதனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தோம்னா இப்
அப்போ வந்து இவங்க வந்து ஜூலையில் எக்ஸாம் நடத்துறதுன்றது வந்து கன்ஃபார்ம் ஆனால் ஒரு மெடிசன் கண்டுபிடிச்சி வெளியே வந்து லான்ச் ஆகிறதுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தோம்னா எப்படியும் ஒன் இயர் எடுத்துப்பாங்க அதுக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் இது வந்து கரெக்டான மெடிசனாக மனுஷன் மேலே செலுத்தினா இது வந்து அந்த தடுப்பூசி வந்து மனுஷன் மேலே செலுத்தினா எந்த ஒரு அபாயமும் இல்லாமல் இருக்கா அப்படின்றத வந்து அவங்க ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு எப்படியும் ஒன் இயர் ஆகிடும் அதனால் வந்து எப்படியும் எக்ஸாம் கேன்சல் ஆகிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து ஒரு ப்ராபபிலிட்டியில் தான் வச்சு சொல்லியிருக்கோம் நிகழ்ந்தாக ஒன்று இந்த பக்கம் விழுந்தால் விழலாம் இல்லை இந்த பக்கம் விழும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு ஆனால் அதிகபட்சமாக நீங்கள் ப்ராபபிலிட்டி படிச்சிருப்பீங்க அதிகபட்சமாக எதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா எக்ஸாம் கேன்சல் ஆகிறது தான் வாய்ப்பு இருக்குன்னே சொல்லலாம் இந்த சரி இப்போ அந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து வந்த ரெண்டு அப்டேட்டை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ என்ன அப்டேட்டுன்னு பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து மீட்டிங் போட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸாமை வந்து எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறது ஜூலை மந்த்து அப்படின்ற ஒரு அப்டேட்டை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கே பி அன்பழகன்ற ஒரு சீஃப் எஜுகேஷனல் மினிஸ்டர் அவர் என்ன ஆயிருக்காருன்னு பார்த்தோம்னா நிறைய அவருடைய ட்விட்ஸை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் நிறைய வந்து அவருக்கு நிவாரண பொருட்கள்லாம் வந்து அவர் நேரடியாக போய் கொடுத்துருக்காரு இதனால் வந்து அவர் உடல் சோர்வற்று உடம்பு சரியில்லாமல் போயிருக்கலாம் அதனால் வந்து அவர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைனா கொரோனாவுக்கு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ரெண்டுத்தில் வந்து ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கு ஆனால் அதை வந்து வெளியே சொல்லலை என்னன்றது வந்து இன்றைக்கி தான் தெரியும் அதை வந்து தெரிஞ்சவனே நம்ம வந்து அதை ஷேர் பண்ணுவோம் நீங்கள் மேலும் இது போல் பல தகவல்களை நீங்கள் தெரிஞ்சிங்கன்னா சிட்டி தமிழாவுடன் இணைந்துருங்க நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற